Hi, how are you guys? Good. Very well. How are you? I'm great. Uh, have you seen the trailer? Yes, yes, I did. You liked it? Yes, yes, I liked it. बहुत बहुत शुभकामना आप दोनों को बहुत ही अच्छा ट्रेलर है बहुत एंगेजिंग है और मिस्टीरियस है तो आई एम श्योर की इट्स गोना बी अ हिट थैंक यू सो मच थैंक यू तो मुझे तो आपसे पहला सवाल ये पूछना था कि आप इस द फ्रीलांसर का पार्ट कैसे बने वेल फ्रीलांसर का पार्ट मैं बना जब मिस्टर नीरज पांडे की टीम से और उनकी कास्टिंग टीम तो शेनो शुभम की जो कास्टिंग टीम है उनसे मुझे फोन आया था कि सर आपसे मिलना चाहते हैं तो मैं सर से एक्चुअली मैं स्पेशल ऑप्स के दौरान मिला था बट उस समय कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से डेट्स और कुछ अदर रीजंस की वजह से आई आई कुडंट बी अ पार्ट ऑफ इस विजन सो मुझे बहुत दुख था उस चीज का तो मुझे मुझे लगता था सर तो कितने अच्छा से मिलते रहते होंगे वो भूल जाएंगे उसके बाद मैं जो भी काम करता था मैं उसका ट्रेलर उसका टीजर उसका पोस्टर कुछ भी आता था मैं सर को भेज देता था <laughs> और मैं जब बीच में गैप आती थी मैं उनको कुछ ना कुछ वो जो हम लोग कभी कभी ऐसा हरकतें करते हैं हैप्पी दिवाली वाली हैप्पी न्यू ईयर वाली वो मैसेज जिसको टीवी भी देता रहता था कि सर मुझे भूलना जाए तो अचानक से फिर एक दिन उनकी टीम से फोन आया कि सर आपसे मिलना चाहते मैंने कहा चलो ठीक है ये मेहनत मेरी जो उनको भेज रहा था सब कुछ वो कामयाब हो गई सर मुझसे मिलना चाहते हैं सो देन आई वेंट एन आई मेटेम तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक सीरीज कर रहा हूँ बट अभी हमने उसकी लिखावट पर काम शुरू नहीं किया है बट ऐसी ऐसी उन्होंने मुझे एक वर्ल्ड के बारे में समझाया उन्होंने कहा मैं ये कर रहा हूँ तो हाउ आर यू प्लेस वट आर यू थिंकिंग ऐसे सर आप जब बोले आई विल रीच वेर एवर आई है आई थिंक विथ अटमोस्ट मतलब मैं ऑनेस्टली और बिल्कुल बींग हम्बल के साथ मैं कहना चाहता हूँ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा जो मैंने जिसके लिए मैंने हामी भरी है विदाउट रीडिंग और विदाउट नोइंग द स्क्रिप्ट और स्टोरी मैंने कहा कि सर आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगा आप बताइए कहाँ आना है बिकॉज आपको यू टू अंडरस्टैंड कि नीरज पांडे उनका जो ब्रांड है और नीरज पांडे सर का जो विजन है काइंड ऑफ वर्क दैट ही डन आप उनके प्रीवियस वर्क से लेकर आप वेंसडे से स्टार्ट करके उनकी जितनी फिल्म्स है एम एस धोनी बेबी स्पेशल छब्बीस इन सबको आई मीन द फिल्म लेकर लाइक ऑफ हिस्स कैली को दनी मैसेज यू आपको सवाल नहीं पूछते हैं ना आप पूछते हैं कि कहानी क्या है मेरा कैरेक्टर क्या है और ऐसा कुछ नहीं होता आप जाते हैं चुप करके वहाँ बैठ जाते हैं मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया है फिर सर ने मुझे बहुत थैंक यू मैसेज किया उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मुझसे मिलने आओ एंड देन आई बिकेम पार्ट ऑफ द सीरीज यस मैं ना एक्चुअली आपसे बात कर रही हूँ पर ना मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं आपको ना बहुत पहले देखा करती थी आशिफ जी तो मुझे लग रहा है कि वही बैठे हुए मेरे साथ बिल्कुल 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 वही बैठा हुआ है ऑडियंस के दिमाग में वो चीजें बस जाती है तो वो आप कभी निकाल नहीं सकते तो मुझे याद है जब मैं नया नया बॉम्बे आया था तो मैं पार्क में रनिंग करने के लिए गया था तो शायद आप लोग जानते हुए नहीं एक बहुत पहले एक सीरीज आया करती थी एक एक बेसिक से एक टॉक शो आता था सुरभि नाम का जिसमें आप पोस्ट कार्ड भेजा करते थे और एंड में वो जो होस्ट थे मिस्टर सिद्धार्थ काक और रेणुका शाह ने जी वो सारे पोस्ट कार्ड को मिक्स करते थे और लकी पोस्ट कार्ड निकालते थे और मैं हर मैं हर वीक वो अपना पोस्ट कार्ड देखता था कि मेरा नाम निकल जाएगा मेरा नाम निकल जाता है बट मैं कभी वो निकला नहीं तो जब ऑफिस जब मैं बॉम्बे आया मैंने पहली बार उनको देखा तो मैं भाग के उनके पास गया मैंने कहा सर मैंने कितने कार्ड भेजे हैं सर आपको सुरभि आप लोग मेरा कोई कार्ड नहीं निकाला ऐसा सर तो इज लाइक नहीं नहीं बेटा यहाँ ऐसा नहीं होता है ये बड़े अलग चीज से काम होती है तो मेरे दिमाग में उनकी पहचान वो सुरभि को लेके गई ऑब्वियसली ही हैज वर्क सो मच ही हैज लॉट ऑफ जॉब ही प्रोडक्शन ऑफ दिस एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू बट ऑडियंस का कनेक्ट एक्टर के साथ वो अलग लेवल पे होता है सो मुझे उस सीरीज की वजह से लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है ऑब्वियसली और वो मेरे साथ हमेशा रहेगा बट जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ बिकॉज एक्टर को सिर्फ प्यार चाहिए होता है यू नो ऑडियंस आपको प्यार करती है एंड दे वॉन्ट टू सी यू इन डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स सो मैं बहुत ही लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरी जो कोर ऑडियंस है जो मेरा प्यार है वो कभी नहीं जाता है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा एंड आई फील रियली रियली ब्लेस्ड फॉर दैट और उनका प्यार मेरी हर हर सीरीज को आगे बढ़ाता है और जैसा ही वही प्यार मेरे कम्प्लीटली होपफुल है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार पे भी मिलेगा बिकॉज जब कोई डिजनी प्लस हॉटस्टार में किसी लैंग्वेज में महादेव देख रहा होगा 
उन्हें फ्रीलांसर का पोस्टर भी दिख जाएगा और साथ में फ्रीलांसर भी देखेंगे तो वो सारी ऑडियंस जो है सारा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगा सो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कश्मीरा यस आप एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रहे हो जो फंसी हुई है सीरिया में उसकी कैरेक्टर के साथ बहुत कुछ हो रहा है धोखा हुआ है उसको बाहर निकलना है तो ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ बहुत कुछ होता दिख रहा है तो क्या इसने आपको पर्सनली किसी तरह से अफेक्ट किया uh, तो आलिया के साथ जो चीजें हो रही है दैट वो बहुत ही इंटेंस और बहुत ही डार्क चीज है वो शायद मेरे साथ ना हुई हो बट उसका जो एक सीड होता है हर हर सिचुएशन का एक सीड होता है एक इमोशन होती है आई हैड टू वर्क ऑन दोज और um, हम हम ऐसी कहानियां सुनते हैं ना कि हीट लेजर और ये एक्टर वो एक्टर वो एकदम रोल में चले गए और फिर दे सफर दैट एंड आई इज नॉट बिलीव दैट एट ऑल एंड When we shot in Morocco, it was a relatively easier, lengthier shoot. So some days हम काम कर रहे थे कुछ कुछ दिन हम काम नहीं कर रहे थे कुछ दिन ट्रांसफर्स में चले थे लेकिन जब हम वापस इंडिया आए और बॉम्बे में एक सेट बना और सेवन डेज इंटीरियर्स जब शूट हो रही थी तब आलिया कॉन्स्टेंट ट्रैप्ड सफकेटेड जोन में थी एंड दैट आई फील एट द एंड मुझे रियलाइज नहीं हुई बाद में जाके मैं सोच रही थी कि आई वॉज लूजिंग स्लीप और मुझे चिड़चिड़ी बन गई थी मैं आई वॉज फियरफुल ऑफ एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग तो हाँ शायद आई दैट्स वॉट इट अफेक्टेड हाउ इट अफेक्टेड मी जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कश्मीरा तो मैंने आई केम टू नो दैट यू हैव सारी फैशन डिजाइनिंग यस फैशन कम्युनिकेशन फ्रॉम लिफ्ट यस सो कभी ऐसा था कि फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जाना है फिर ऐसे किया और हमेशा से था कि नहीं एक्टर ही बनना है नहीं मैं मैं मुझे फैशन में जाना था डिजाइन एक्चुअली मोर देन फैशन मुझे डिजाइन पढ़ना था डिजाइन थिंकिंग डिजाइन स्ट्रेटजी मैं गोदरेज में काम भी कर रही थी और लास्ट ईयर आई टॉप्ड माय कॉलेज आल्सो इट वाज नो वेयर इन माय माइंड दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर उसके बाद आई डेड अ थिएटर वर्कशॉप विथ नीरज कबी एंड दैट वॉज काइंड ऑफ अ गेम चेंजर फॉर मी and yeah that's how films happened in that one year i did four films and then the snowball effect started i could say great mohit how easy or difficult was it to play avinash kamath's character how easy and how difficult see easy is how uh, so as an actor always you always prepare for a role but is series ke liye because neeraj sir ka vision bahut alag tha uh, i I didn't do a lot of homework because he didn't want me to. So that was easy. Uh, the difficult part was going on the set and trying to be confident without knowing what you are going to do because you have not done homework, so you don't know. So the difficult part was that you are confused, not seeing it because you don't know whether what you are going to do. Otherwise, usually, it is like that you know you. It takes like four or five days for you continuously shooting to understand which way the character is flowing to and where the story is going to. and you have done your homework but zyada homework isme sir chahte nahi the hum log kare because he is someone who believes in the magic of uh, of, uh, of 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 now he, may, he believes in the moment uh, magic of moment and he said uh, don't prepare too much so wo bahut difficult part tha aur uh, pehle din to jab maine unke sath shoot kiya tha to ek ek scene tha jisme mere khayal se hum 15 20 take tak pahunch gaye the aur usually maine kabhi life mein teen ya char take se zyada kuch kiya nahi hai बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन ऑल्सो कैन डू बट यहाँ पे सर चाहते थे कि करते जाए करते जाए तो करते करते बीस हो गए तो बीस तक तो आई लिटरली स्टार्ट स्वेटिंग बिकॉज एंड उस समय पैकअप का टाइम भी हो गया था सो क्लॉक वॉज ऑल्सो गोइंग सो आई वॉज थिंग लुकिंग एट दीज पीपल वो लुकिंग एट दीज माई एक्टिंग कर रही हम लोगों को घर जाना है और ऑलरेडी ट्वेंटी टेक्स हो चुके थे तो आई वॉज वेरी आई वॉज वेरी वेरी अनश्योर आई सेट एम आई एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग जो सर को चाहिए मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ वट इज गोइंग रॉन्ग so that was difficult part but yes obviously because he has certain things very clear in his mind what he wants you know he wanted the series to be very pacey very very fast he believes uh, that uh, in 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 ott and especially in digital platforms you know the remote control and the, the has the audience has it so he doesn't want to give any opportunity for the audience to shift wo nahi chahte ki aapki audience 5 second ke liye 10 second ke liye bore ho jaye aur wo chali jaye so he wanted everything very fast 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 and especially in these series because ye ek race against time hai 
आलिया का एक्सट्रैक्शन करना है उन्हें वापस उनके घर लाना है सो वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सर चाहते थे कि सब कुछ बहुत फास्ट हो बट कभी कभी एज एन एक्टर आप सोचते कुछ है और होता कुछ है सो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था एंड हाँ और हमने क्योंकि सीरीज मोरक्को में शूट की तो 50 डेज मोरक्को में स्टे करना वहाँ के कल्चर को समझना लैंग्वेज बैरियर वो सब थोड़ा डिफिकल्ट था बट यस आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद लगता था एवरी थिंग एवरी ट्रबल एवरी डिस्कम्फर्ट वॉज वर्ट इट कश्मीरा आपके बाकी के कैरेक्टर्स जो अब तक ने अभी आपने प्ले किए होंगे अब तक उससे ये सीरीज वाला कैरेक्टर कितना डिफरेंट है uh... बहुत ज्यादा डिफरेंट है ऐसा कैरेक्टर मैंने फर्स्ट बारी यहाँ पे प्ले किया है बिकॉज इतना इंटेंस एंड इंटेंस एज इन इमोशन वाइज गेटिंग आई हैव नेवर बीन अबडक्टेड बिफोर इन सीरीज और और इन रियल लाइफ सो दिस डेफिनेटली हैड मच मोर स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मी एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ वेल रिटन स्क्रिप्ट you know that's overlooked by such a good team and then that's made beautiful like tojo i when i saw the trailer yesterday it's looking so good jo jab hum shoot kar rahe the morocco mein to itna samajh nahi aata hai ki ye what is in their heads ye kya kaisa lagega you just do your part but when you see it you realize that oh wow that is that's why we were there and that's why that particular location that was so important and uh, needed at that moment so मोहित बीइंग अ स्टार हैज बोथ प्रोज एंड कॉन्स और इसका बहुत बड़ा पार्ट है नेगेटिव ह्यूमर्स और जो भी नेगेटिव बातें होती रहती हैं तो हाउ डू यू फील जब आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट सुनते हो आप उस चीज को कैसे लेते हो और फिर कैसे डील करते हो उस चीज के साथ आप जानते हैं कि कभी लोगों को आपका काम पसंद नहीं आएगा या कभी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर लोग सवाल करेंगे आई थिंक दैट पार्ट ऑफ द जॉब जब आप वो समझ जाते हैं कि हाँ आप इस फील्ड में आए हैं इसके कुछ नुकसान भी होंगे कुछ आपके फायदे भी होंगे और ऑब्वियसली फायदे बहुत ज्यादा हैं और नुकसान बहुत कम है यू हैव टू टेक विद पिंच ऑफ सॉल्व बिकॉज दिस इज द बिजनेस दैट यू चूज टू बी इन किसी ने आपको फोर्स नहीं किया इसमें आने के लिए सो यू हैव टू यू हैव टू टेक इट यू हैव टू जस्ट जस्ट मूव ऑन इन लाइफ या जाजवी आ रहे जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं उनके एक्टिंग कोच एक्टिंग स्कूल में भी गया था यार यहाँ पे एक्टिंग सीख लेते हैं यंग ब्लड होता है जो जल्दी में होता है जो एक्टिंग सीखना नहीं चाहता कहता नहीं नहीं अभी तीन तीन महीने चार महीने कौन डेडिकेट करेगा लेट्स लेट्स टू गो एंड स्टार्ट वर्किंग सो आई थिंक उनके साथ काम करने का मौका तो ब्रिलियंट है अपॉर्चुनिटी ही इज समन सो मच वर्क आई थिंक नॉट रॉन्ग कम से कम चार सौ पांच सौ फिल्म तो कर ली होंगी तो तो उनके साथ फ्रेम में रहना ही बहुत बड़ी बात होती है और मेरा पहला अपॉर्चुनिटी है उनके साथ पर्सनली ऑब्वियसली मैं उनको जानता हूँ पहले से बट प्रोफेशनली उनके साथ शेयर करना वो एडिट प्रेशर से जब फर्स्ट टाइम किया आई हैव टू गो एंड मेमोराइज यहाँ पर उनके सामने कुंबल नहीं मारूंगा उनके सामने कुंबल नहीं मारूंगा वो बोलेंगे क्या एक्टर है क्या असर है सो आई थिंक वो वो काफी अच्छा वो था एंड ऑब्वियसली वेन यू वर्क विद एन एक्सपीरियंस एंड लेजेंडरी पर्सन लाइक हिम आपको पता चल जाता है हाउ दीज पीपल Who have been working for the longest time, how they conduct themselves, how 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 they approach their craft, you know. So all these are learning experiences. Lovely, Kashmira. Since you have been a fashion student, and I love fashion, so Bollywood में से आपको सबसे अच्छा किसका fashion sense लगता है? One male and one female actor. Okay. Okay, but before that, I would want to cover this point as you were talking about uh, Anupam Kher, sir. When I saw the poster. and when i was with uh, uh mr anupam kher and with mohit raina just the it it took me a while to take in the gravitas you know of the whole thing and i think this will be my first poster in um, in this industry and it is with these people so uh, that that is something very close to my heart it was a very special moment fashion coming back to fashion I didn't really. 
I really like how uh, Kiara dresses. Very simple, very chic, very classy. And um, mm, for fashion, something that I would never be able to pull off, for that matter, Ranveer Singh. Yeah, I really look <laughs> forward to his guts. Yes, for sure. And the courage. Yeah. Great. Kashmira, how is your journey to become an actor? Is it okay? Is it difficult? How has it been? It's going like the freelancer, I would say. Okay, I'm just deciding that okay, I have to do this. And then I'm just sometimes going with the flow. And like Alia, sometimes just fighting the odds and going against the flow. But yeah, it's been super thrilling. And every day is new. And every day is surprising. And I am loving every bit of it. Awesome. Mohit, you have done a lot of work in TV, in movies, in web series. So many times there are things that when someone is a television actor or in the movies, so unfortunately they were treated differently. So do you have to face something like that? No. I don't know. Uh, I don't think so. I think I was lucky enough because times were such when actors, because of digital revolution, I think लोगों actors का uh, actors को देखने का नजरिया बहुत बदल गया है पहले जो आप कह रही हैं शायद वो पहले होता होगा obviously because people are saying it so it must be there but I have never faced it people have really welcomed me with you know lot of love otherwise मैं यहाँ आज बैठा नहीं होता इतने बड़े-बड़े filmmakers के साथ काम करने का मौका मिलता नहीं इतने बड़े-बड़े बड़े filmmakers के साथ so obviously uh, हर किसी का नजरिया actors को देखने का और acting को देखने का change हो गया है after uh, uh, the revo- uh, digital revolution. So I think, uh, yeah, I feel lucky and fortunate. Both, both, a lot time chal raha hai. This me aap development karne ka mauka milta hai. You make project khatam karne ke you move on to a different story. Uh, you know, it's it's as an actor, it, it's it's very important for you to uh, you know satisfy your the, that that greed and hunger of playing different characters. So I think, wo opportunity digital platform me aapko milta hai. And that I personally got in Disney Plus, plus uh, Hotstar series, The Freelancer. I'm a very big fan of such a series, which is a race against time, which is an extraction wali series. Hoti hai. Uh, you know, we've seen uh, Bond Ultimatum, Bond Supremacy, Bond Identity, we've seen all of them, we've seen all of them, you know. So, I've always felt that I've never had a chance to do something. And, and literally, I, I remember when I think, uh, Tangier, I was shooting in a shoot car, there was a sequence where I was sitting in the car and I was talking to someone on the phone. I felt like I was going to go back in time to a series back in time. You know, so I think fingers crossed that God has been kind and people have shown a lot of love and faith. Thank you so much guys and all the very best for the freelancer. Thank you. Thank you. Thank you so much.